హాయ్ ద రిజ్వాన్ ఇయర్ ఈ వీడియోలో మీరు మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ హై క్లయింట్స్కి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళని ఎలా అప్రోచ్ చేయాలి దాని గురించి ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నారు యాక్చువల్లీ మనము జనరల్గా నార్మల్ క్లయింట్స్కి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు విధానం వేరే వేరేది ఉంటుంది కానీ హై క్లయింట్స్కి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు విధానం కూడా వేరేది ఉంటుంది దాన్ని వాళ్ళ డిగ్నిటీకి తగ్గట్టుగా మనము వాళ్ళకి అప్రోచ్ కావాలి ఏదో జనరల్గా వాళ్ళని కూడా అందరినీ ఒకటేలాగా భావిస్తే ఇది అంత మంచి ఉండదు నేను అప్రోచ్ గురించి చెప్తున్నాను కానీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అమ్మేటప్పుడు అందరికీ నార్మల్గా సేమ్గా చూపించండి మీలో ఎటువంటి తేడా రాకూడదు మీ బిహేవియర్లో తేడా రాకూడదు ఎందుకంటే నేను ఇంతకుముందు వీడియో మోడల్లో చెప్పినప్పుడు మీరు ఒక పెద్ద క్లయింట్ని చూసి ఘాబ్రాపడడం భయపడడం షైన్ అయ్యి కావడం అది చేయకూడదు మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ జస్ట్ డిఫరెంట్ ఉండాలి వాళ్ళ డిగ్నిటీకి తగ్గట్టుగా వాళ్ళ కోసం స్పెషల్ బ్రౌచర్స్ కావచ్చు సపరేట్ పెట్టండి మీ రెండు కేటగిరీస్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఉన్నారనుకోండి ఫస్ట్ కేటగిరీ జనరల్ పీపుల్ ఉంటే ఒక జనరల్ బ్రౌచర్స్ అవి పెట్టినట్టయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద ఎక్కువ స్పెండింగ్ చేసే మీకు అవకాశం ఉండకపోవచ్చు తక్కువ స్పెండ్ చేసేసి జనరల్ యావరేజ్ పీపుల్ కోసం జనరల్ బ్రౌచర్స్ అవి క్రెడిబిలిటీ అప్రోచ్ అవి చేసుకోగలుగుతాం కానీ రిచ్ క్లయింట్స్కి అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ సొసైటీలో వాళ్ళు ఉన్న సొసైటీలో వాళ్ళు ఏ ఏ షాప్స్కి వెళ్తున్నారు అక్కడ ఎలా బ్రౌచర్స్ ఉన్నాయి ఎలా క్రెడిబిలిటీ ఉంది వాళ్ళు ప్రజెంట్ ఎలా చేస్తున్నారు దాని గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత అదే సేమ్ థింగ్ని మీ షాప్లో ఒక సపరేట్ పార్ట్లో పెట్టినట్టయితే అది కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ అప్రోచ్గా ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీరు ఇంకా డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేసే అవసరం లేదు మీ ప్రోడక్ట్ గురించి అయితే జనరల్ పబ్లిక్కి కూడా మామూలుగా ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారో ప్రాఫిట్స్ గురించి మీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అదేవిధంగా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వగలుగుతారు ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ అయితే సేమ్ ఉంటుంది కానీ వీళ్ళకి అప్రోచ్ చేసేటప్పుడు ఆ బ్రాండింగ్ ఆ క్రెడిబిలిటీ ఫస్ట్ ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళకి తగ్గట్టు విధానంలో ఉన్నట్టయితే బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అయితే వాళ్ళ బ్రౌచర్ సపరేట్ పెట్టండి వాళ్ళకి సిట్టింగ్ అరేంజ్ అరేంజ్మెంట్ సపరేట్ పెట్టండి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్స్ అంటే మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సపరేట్ పెట్టండి వాళ్ళకి మిక్స్ చేయకండి ఈ కామన్ పీపుల్తో మిక్స్ చేయకండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు రిచ్ ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ సపరేట్ ఉంది వాళ్ళ థింకింగ్ సపరేట్ ఉంది అంతే పార్టీషన్స్ చేయండి మీ యొక్క షాప్ ఉంది మీ యొక్క బిజినెస్ ఉంది దాన్ని పార్టీషన్ చేయండి ఒక రిచ్ క్లయింట్స్ కోసం సపరేట్ చేయండి యావరేజ్ క్లయింట్స్ కోసం సపరేట్ చేయండి ఇది చేసినట్టయితే ఆ రిచ్ క్లయింట్స్ అక్కడ వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సపరేట్ సెక్షన్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ స్టాండర్డ్స్ వాళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అందుకు ఇంకొకటి ఏం జరుగుతుందంటే హై స్టాండర్డ్ కమ్యూనికేషన్ మీరు జనరల్ పబ్లిక్ కోసం పెట్టినట్టయితే వీళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ కాదు ఎందుకంటే వాళ్ళలో అంత నాలెడ్జ్ ఉండదు జనరల్ పబ్లిక్ ఎంత అండర్స్టాండింగ్ కాదు వీళ్ళకి జనరల్ అన్నప్పుడు వీళ్ళకి తగ్గట్టుగా వీళ్ళకి మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ ఉండాలి మరియు రిచ్ క్లయింట్స్కి పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ అలాగే ఉండాలి అదే మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్గా ఉంటుంది దీంతో వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొనే అవకాశం ఉంటుంది మీ మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ కరెక్ట్ లేదనుకోండి ఇంకా మీరు ఎంత ప్రోడక్ట్ చూపించినా ఏం ప్రోడక్ట్ చూపించినా కానీ వాళ్ళు కొనరు అంటే కరెక్ట్ మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే హౌ యూ సెల్ అండ్ కమ్యూనికేట్ టు యువర్ క్లయింట్ విల్ ఎఫెక్ట్ యువర్ పొజిషనింగ్ అండ్ క్రెడిబిలిటీ ఆల్సో నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ఇక్కడ మీరు మార్కెటింగ్ అప్రోచ్లో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారో అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మీ క్రెడిబిలిటీ అండ్ పొజిషనింగ్ లో కనబడుతుంది అంటే మీ ఎలా క్రెడిబుల్ ఉన్నారా లేదా వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అయితే ఇక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ యూస్ చేయకండి ఇది కొన్ని వర్డ్స్ ఇక్కడ యూస్ చేయకండి ఈ క్లయింట్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు మీరు ఈ వర్డ్స్ని యూజ్ చేయకండి లుక్ ఎట్ హౌ గుడ్ ఐ యామ్ అంటే నేను ఎలా ఎంత మంచి వాడిని నా ప్రోడక్ట్ ఎంత మంచి ఇలా ఉంది నేను ఇలా ఉన్నాను అలా ఉన్నాను అని అలా మాట్లాడకండి నెక్స్ట్ పే మీ మనీ నన్ను పే చేయండి మీరు నా నా సర్వీస్కి పే చేయండి అని ఇటువంటి మాట్లాడు మాట్లాడకండి ఇంకా ఐ విల్ డూ ఇట్ నేను చేసిస్తాను కదా మీకు ఏం భయం ఉంది నేను చేస్తాను ఇవి రఫ్ మాటలు
మీరు ఎంత గుడ్ అయినా కానీ వాళ్ళు మీకన్నా ఎక్కువ గుడ్ మంది దగ్గర వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రిచ్ ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రపంచం మొత్తం వరల్డ్లో తిరుగుతుంటారు మంచి మంచి బిజినెస్ పాయింట్స్లో వెళ్తూ ఉంటారు అయితే మీ గుడ్నెస్ గురించి వాళ్ళు అక్కడ రాలేదు మీరు ఎంత గుడ్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఆటోమేటిక్లీ తెలుసుకోవాలి కానీ మీరే చెప్తున్నారు అనుకోండి అది వాళ్ళకి నచ్చదు ఏమనుకుంటారంటే అరే ఈ ఈ పర్సన్ అతని గురించి ఎక్కువ చెప్పుకుంటున్నారు కానీ మా గురించి అడగడం లేడన్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది ప్లస్ పే మీ మనీ వాళ్ళు రిచ్ ఉన్నారు మీరు డౌట్ చేసే అవసరం లేదు వాళ్ళు పే చేస్తారు అయితే ఇటువంటి ప్రశ్నలు మరియు నేనే చేసి ఇస్తాను అన్నట్టు ఫీలింగ్ కూడా ఉండకూడదు జస్ట్ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి సరిపోతుంది నెక్స్ట్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ సెల్లింగ్ అప్రోచెస్ టు టాక్ అబౌట్ హౌ యూ క్యాన్ హెల్ప్ దెమ్ టు గెట్ ద రిజల్ట్స్ దే వాంట్ అంటే ఇది ఎక్స్పర్ట్ సెల్లింగ్ అప్రోచ్ మీరు వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళకి ఏం హెల్ప్ కావాలి వాళ్ళకి ఎలా మీ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీస్ రిజల్ట్ ఇవ్వబోతున్నది దాని గురించి చెప్పండి అంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలి దాని గురించి అడగండి అది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒక ఎక్స్పర్ట్ అప్రోచ్ అంటారు సెల్లింగ్ అప్రోచ్ మీరు మీ గురించే నేను మంచి ఉన్నాను నా ప్రోడక్ట్ ఇలా ఉంది అది ఉంది నన్ను పే చేయండి మనీ ఇవ్వండి అది అన్ని మాటలు పక్కకు పెట్టేసి మీరు వాళ్ళకి ఏం కావాలి మీరు వాళ్ళకి ఎలా హెల్ప్ చేయగలుగుతారు మీరు మీరు వాళ్ళకి ఏ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతారు దాని గురించి అడగండి వాళ్ళు ఏం వెతుకుతున్నారు దాని గురించి అడగండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ నీడ్ హెల్ప్ హియర్ సమ్ వేస్ ఐ క్యాన్ డూ టు సాల్వ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ లెట్స్ డూ దిస్ అంటే మీరు వాళ్ళకి చెప్పండి మీకు హెల్ప్ కావాలి ఇలా ఇలా మీ ప్రాబ్లమ్స్ని నేను సే సాల్వ్ చేయగలుగుతాను అని అలా మాట్లాడండి దాంతో వాళ్ళు అప్రిషియేట్ అవుతారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలనే వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ కొంటున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలనే వాళ్ళు సర్వీస్ తీసుకుంటున్నారు మీ దగ్గరికి వచ్చినారు అయితే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని అడిగేసి మీ ప్రాబ్లమ్ని ఇలా సాల్వ్ చేస్తాము అని ఇలా సాల్వ్ చేస్తామన్నట్టు చెప్పండి ఇలా ఇలా సాల్వ్ చేస్తామన్నట్టు కొన్ని ఆప్షన్స్ అక్కడ పెట్టండి లెట్స్ డూ ఇట్ మేము చేస్తాము మేము ఇలా చేసి ఇస్తాము అని చేయండి మేము అన్నట్టు చేసి చెప్పినప్పుడు ఒక టీం భావం చూపించండి అక్కడ మా టీం మీకు హెల్ప్ చేయబోతుంది మా టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ మీకు హెల్ప్ చేయబోతున్నారు మా టీమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పర్ట్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయబోతున్నారు ఇలా చెప్పినట్టయితే వాళ్ళు కొనే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది నా హౌ డిడ్ దాట్ వర్క్ ఫర్ యూ గ్రేట్ why don't you try this next let me know if there is still problem ante meeru edana products vallaki intaku mundu ichinaru athe vallaki kadagandi aa product mee kosam ela work chesindi vallu em cheppina gani great ippudu meeru idi ela try idi try cheyandi annattu cheppandi idi next product try cheyandi mee problem inka meeku emana problem unte mem solve cheyestam annattu ఆ భావన చెప్పండి అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడండి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మాట్లాడి మాట్లాడితే వాళ్ళు మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటారు మీకు బెనిఫిట్ చేస్తారు ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ కొంటారు అయితే ఇంతకుముందు ఏమైనా ప్రోడక్ట్స్ ఇచ్చినట్టయితే ఇంతకుముందు ఏమైనా సర్వీసెస్ ఇచ్చినట్టయితే అడగండి అది మీకు ఎలా హెల్ప్ జరిగి దాంతో ఎలా హెల్ప్ అయింది మీకు మీకు బా మీకు బాగా హెల్ప్ జరిగిందా ప్రోడక్ట్ గురించి అలా క్వశ్చన్స్ కొన్ని ప్రశ్నలు అడగండి క్లయింట్స్ ఆర్ సింప్లీ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ హూ క్యాన్ సాల్వ్ దర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇప్పుడు వాళ్ళు అమౌంట్ ఎందుకు పే చేస్తున్నారు వాళ్ళు రిచ్ క్లయింట్స్ ఉన్నారు ఎందుకు అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్ దొరుకుతుందనే వాళ్ళు ఆ ప్రోడక్ట్ కొంటున్నారు వాళ్ళు ఆ ప్రా ఆ సర్వీస్ ఎందుకు కొంటున్నారు వాళ్ళ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైనా సో సో వాళ్ళ ప్రాబ్లం వెళ్ళిపోవాలని వాళ్ళు ఒక సర్వీస్ని కొంటున్నారు మీ దగ్గర వస్తున్నారు మీ మీతో మాట్లాడుతున్నారు అయితే అది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది డైరెక్ట్లీ ప్రపోషనల్ ఉంటుంది అంటే మీ వాళ్ళు ఇచ్చే మనీ మీరు ఇచ్చే సమాధానాలు సొల్యూషన్స్ ఇచ్చే సొల్యూషన్స్ని తగ్గట్టుగా డైరెక్ట్ ప్రపోషన్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ కరెక్ట్ ఇవ్వండి ఎగ్జాక్ట్ ఇవ్వండి ఎగ్జాక్ట్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు మీరు ఎంత అన్నా కానీ పే చేసేస్తారు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు అనేది తక్కువ ఉండవు రిచ్ క్లయింట్స్ కాబట్టి ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటాయి 
కాబట్టి మీరు ముందే నన్ను పే చేయండి మనీ పే చేయండి నేను ఇది చేసేస్తా అది చేసే అలా చెప్పడం కంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్గా అడిగేసి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ చెప్పండి ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది మీ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళకి ఎలా బెనిఫిట్ జరుగుతుంది దాన్ని చూపించండి సరిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళు కొనేస్తారు ఎందుకంటే మీరు చెప్పే సమాధానం డైరెక్ట్ ఈ ప్రపోషనల్ ఉంటుంది వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్కి మరియు మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్కి అది డైరెక్ట్ ఈ ప్రపోషనల్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు పే చేసేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి వెంటనే రిజల్ట్స్ కావాలి వాళ్ళ దగ్గర రిచ్ ఉంది ఎంత డబ్బు చాలా డబ్బు ఉంది వాళ్ళకి ఇప్పుడే రిజల్ట్ కావాలి మంచి రిజల్ట్ కావాలి అది కరెక్ట్గా మీరు ఇచ్చే ఇచ్చినట్టయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మీకు ఎక్కువ పే చేస్తారు అయితే క్లయింట్స్ని పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఈ కొన్ని పాయింట్స్ని కరెక్ట్ ఫాలో అండి ఇవి రాసుకోండి రాసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూడండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ బిజినెస్ పెళ్ళి కావాలి హై లెవెల్లో వెళ్ళాలి కాబట్టి మీరు కొద్దిగా ఇది చేసినట్టయితే మీ బిజినెస్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మార్కెటింగ్ అప్రోచ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంచుకోండి ఇక్కడి నుంచి మనము నెక్స్ట్ మోడల్లో చూసాం ఇంకా వేరే పాయింట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి